ইসলামের প্রতিটি বিধান কিন্তু তাওকিফি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তার নবীর মাধ্যমে যেইভাবে এসেছে তিনি যেভাবে করেছেন বা যেভাবে করতে বলেছেন ঠিক সেভাবে আমাদের করতে হবে নিজেদের ইচ্ছা মতো ইবাদতটাকে চেঞ্জ করা যাবে না পরিবর্তন করা যাবে না হালেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِنْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ ওয়নিস <تصفيق> وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا صَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنسلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر أنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهد في رمضان ما لا يستهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يستهد في غيره رواه مسلم جابوتي وحمد سانا بشو جهان المالك بشو سرشتا الله رب العالمين الجنة جنة أسكر بوبتر دين أما درك تاري غريه أكتري تهوار সুযোগ দান করেছেন সেজন্য তারই বারকায় সুক্রিয়া দান বলি আলহামদুলিল্লাহ অতপর দরুদু সালাম বর্ষিত হোক আখিরি নবী সৈয়দুল মুরসালিন নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উপর মাহে রমাজান আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় চলে আসছে প্রায় ইতিমধ্যে বিশ দিন চলে গেল আজকে একুশে রামাদান রামাদানের শেষ দশক চলছে এই শেষ দশকের গুরুত্ব কি এবং এই সময়ের জন্য কিছু খাস আমলের কথা হাদিসের মধ্যে এসেছে এবং কোরআনের মধ্যে আছে 
সেগুলো নিয়ে এবং শেষ দশকের যে আমল এবং গুরুত্ব এই বিষয় নিয়ে আমরা সংক্ষেপে কিছু কথা বলবো ইনশাআল্লাহ ও মা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আলাইহি তাওয়াক্কাল তু আলাইহি উনিল মা আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত সহি মুসলিমের যে হাদিসটি আমি খুদবায় পড়েছি এই হাদিসটির অনুবাদ শুনলে বোঝা যাবে যে শেষ দশকের গুরুত্ব কত বেশি মা আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহা বলছেন কেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিহাসাল্লামিদু ফি রমাদানাহিদু ফি গাইরিহি অর্থাৎ রসুল করিম সাল্লাহ আলহিহাসাল্লাম রামাজান মাসে যত বেশি সাধনা করতেন অন্য মাসে তত বেশি করতেন না অর্থাৎ অন্যান্য মাসের চাইতে তিনি রামাজান মাসে ইবাদতের জন্য খুব বেশি কষ্ট করতেন বেশি সাধনা করতেন বেশি পরিশ্রম করতেন বেশি মুজাহাদা করতেন আর ওয়াফিল আসিল আওয়াখির মিনহু মাল আইয়াস্তাহিদু ফেগাইরিহি আর এই রামাজান মাসের মধ্যে তিনি এই শেষের দশ দিন যত পরিশ্রম করতেন আগের বিশ দিন তত করতেন না অন্যান্য মাসের চাইতে রামাজান মাসে তার ইবাদত ছিল বেশি তার শ্রম ছিল বেশি পরিশ্রম ছিল বেশি অর্থাৎ ইবাদতের জন্য যত কষ্ট সেটা রামাজান মাসে বেশি করতেন অন্যান্য মাসের চাইতে আর এই এই মাসের মধ্যে আবার প্রথম বিশ দিনের চাইতে তিনি এই শেষের দশ দিন বেশি করতেন এর সমর্থনে আরও একটি হাদিস মায়েশার আদি আল্লাহ আন্না থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন ইদা দাখালাল আসুল আওয়াহিরুম রমাদান আহিয়াল লাইলা ও আইকাদ আহলাহ ও সাদ্দা ও জাদ্দা ও সাদ্দার সাদ্দাল মিদার বা আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহা বলছেন যে যখন রামাজান মাসের শেষ দশক আসত রামাজান মাসের এই শেষ দশক যখন আসত শুরু হতো তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি আহিয়াল্লাহিলা রাত্রি জাগরণ করতেন ও আইকাদ আহলাহ এবং তিনি তার আহাল পরিবারদেরকেও এই সময় জাগিয়ে দিতেন ও জাদ্দা ও সাদ্দাল মিদার এবং তিনি তার পায়জামা বা লুঙ্গি এটাকে খুব শক্ত করে বেঁধে নিতেন অর্থাৎ ইবাদতের জন্য এই সময় তার একটা মানে আলাদা প্রস্তুতি ছিল অত্যন্ত কঠিনভাবে ইবাদতের জন্য স্বয়ং রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই সময় প্রস্তুতি নিতেন তাহলে এই সময়টা কিন্তু আমাদের মাঝে এখন চলছে অর্থাৎ গতকাল রাত থেকে শুরু হয়েছে একুশে রাত গত রাত্রে গেল আজকে একুশে রামাজান আর হয়তো আট বা নয়টি সিয়াম আমরা পাব তাহলে এই সময়টার মধ্যে আমাদের ইবাদতের মাত্রাটা আরও অনেক বাড়িয়ে দিতে হবে আল্লাহর কাছে কিভাবে ক্ষমা চাওয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া যায় সেই চেষ্টা আমাদের করতে হবে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন ওই ব্যক্তি হতবাগা যে ব্যক্তি রামাজান মাস পেয়েছে কিন্তু তার গোনাকে ক্ষমা করতে পারে নাই যে ব্যক্তি রামাজান মাস পেয়েছে কিন্তু তার গোনাকে ক্ষমা করাতে পারে নাই সে হচ্ছে হতবাগা তাহলে আমরা যেন সেই পর্যায়ে মুক্ত না হই আমরা যেন আল্লাহর কাছে কেঁদে কেটে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারে ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর কাছে যেন মাফ চেয়ে নিতে পারে এবং তিনি যেন আমাদেরকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দান করেন সেই জন্য আমরা এই সময়টাতে সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করব যেহেতু এখনও আমাদের সামনে কিছু সময় আছে এই সময়ের মধ্যে এই সময়টার গুরুত্ব কেন এত বেশি এই দশ দিনের গুরুত্ব কেন বেশি এই দশ দিনের মধ্যে কিছু আমল আছে খাস তার মধ্যে একটি হচ্ছে লাইলাতুল কদর যা একটি আমি আজকে তেলাওয়াত করলাম আল্লাহ সুবাহ তালা সুরাতুল কাদারের মধ্যে বলেছেন ইন্না আংসাল নাহু ফি লাইলাতুল কদর নিশ্চয় আমি এই কোরআনকে নাজিল করেছি লাইলাতুল কদরে কদরের রজনীতে তারপরে বলছেন ওমা আদর আকামা লাইলাতুল কদর তুমি কি জানো লাইলাতুল কদরটা কি লাইলাতুল কদরি খয়রুম বিন আল কিসাহার লাইলাতুল কদর হচ্ছে হাজার মাসের চাইতেও শ্রেষ্ঠ একটি রাত এই রাত্রির মর্যাদা এত বেশি যে এই একটি রাতের ইবাদত এক হাজার মাসের ইবাদতের চাইতেও বেশি অর্থাৎ অনেক বেশি নেকির একটি রাত হচ্ছে লাইলাতুল কদর কারণ কি এই রাত্রিতে কোরআন নাজিল হয়েছে 
যদি আমাদের মধ্যে মানে ভুল ব্যাখ্যা আছে কেউ বলছেন যে সবে বরাত আর রাতে কোরআন নাজিল হয়েছে এই ব্যাখ্যা ভুল সুরা দোখানের তিন নম্বর আয়াতটিকে দলিল পেশ করে যারা বলেন ইন্না আনসাল নাহু ফি লাইলাতিন মুবারাকা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন নিশ্চয় আমি কোরআনকে নাজিল করেছি বরকতময় রাতে তো বরকতময় রাত বলতে লাইলাতুল কদরকে বোঝানো হয়েছে লাইলাতুল কদর खास করে আল্লাহ বলে দিয়েছেন ওই আয়াতের লাইলাতুল মুবারাকা আর এইখানে ইন্না আনসাল নাহু ফি লাইলাতিল কদর আর স্পষ্ট হয়ে গেল তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে ওইখানে আল্লাহ যে শুধু বরকত মরাত বললেন রাতের নাম উল্লেখ করলেন না এইখানে গিয়ে তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন যে বরকত মর রাত্রি কোনটি এই রাত্রির নাম হচ্ছে লাইলাতুল কদর যেই কদরের রাত্রিতে কোরআন নাজিল হয়েছে এই দশকের মধ্যে কিন্তু এই রাত্রিটা আছে কোন দিন আছে কোন রাত্রিতে আছে খাস করে বলা হয়নি যে একটি রাত্রিতে এই রাতটা পাওয়া যাবে কদর পাওয়া যাবে যেটা আমাদের দেশে চালু আছে সাতাশে রাত সাতাশে রাতে শুধু ইবাদত করলে চলবে না কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন তাহার রাও লাইলাতুল কাদরে ফিল ভিতরি মিনাল আসেল আও আখির মিন রমাদান তোমরা লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করো রামাজানের শেষ দশকের শেষ দশকের বেজর রাত্রিগুলোতে শেষ দশ রাত্রির মধ্যে যে রাত্রিগুলি বেজর রাত্রি একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাশ উনত্রিশ এই পাঁচটি রাত এই পাঁচটি রাত্রির মধ্যে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করতে বলা হয়েছে লাইলাতুল কদর তালাশ করতে বলা হয়েছে শুধুমাত্র কোনো একটি রাত্রিকে খাস করে দেওয়া হয় নাই কাজে পাঁচ রাত্রিতে ইবাদত করতে হবে যে ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করবে লাইলাতুল কদরের রাত্রি থেকে ইবাদত করবে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন মান কম আলাইলাতুল কদর ইমান ওয়াহতিসাবান কুফির আল্লাহমা তাকাদ্দাম মিনদাম বিহি যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরের রাত্রি জাগরণ করবে ইমানের সাথে এবং এহতেসাবের সাথে নেকির আশায় যে ব্যক্তি ইমান সহকারে নেকির প্রাপ্তির আশায় লাইলাতুল কদর ইবাদত করবে রাত্রি থেকে তার পিছনের সমস্ত গুণ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন সোহান আল্লাহ একটি রাত্রের গুরুত্ব এত বেশি তাহলে এই রাত্রি কিন্তু এই দশ দিনের মধ্যে আছে এই দশকের মধ্যে আছে আর এই দশকের মধ্যে ইতে কাফের কথা আছে ইতে কাফ করতেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম শেষ দশ দিন সে ইতে কাফের সময়টাও হচ্ছে এই দশ দিনের মধ্যেই অর্থাৎ গতকাল থেকে ইতে কাফ আরম্ভ হয়েছে সাওয়ালের চাঁদ ওঠা পর্যন্ত ইতে কাফ চলবে মসজিদের মধ্যে আমাদের সমাজে মহিলাদের ক্ষেত্রে এরকম একটা ভুল মানে ভুল মাসালা চালু আছে যে মা বোনেরা নিজ বাড়িতে ইতে কাফ করতে পারবেন মা বোনদের জন্য বাড়িতে ইতে কাফ করার কোনো দলিল নেই ইতে কাফের জন্য অবশ্যই মসজিদ লাগবে মসজিদ ব্যতীত ইতে কাফ হয় না কেউ বাড়িতে ইতে কাফ করলে যা যেটা করা হয় সাধারণত আমরা জানি বা আমরা যেটা শুনেছি যে বাড়ির মধ্যে ঘরের একটা অংশকে ইতে কাফের জন্য আলাদা করে নেওয়া হয় বা একটা রুমকে আলাদা করে নেওয়া হয় এরকম কোনো কোনো মা বোন কোনো কোনো এলাকা বা কোনো কোনো শহরে কিন্তু এটা করেন এটা করার কোনো ভিত্তি নেই এর কোনো দলিল নেই যদি ইতে কাফ করতেই হয় করার মতো ব্যবস্থাপনা থাকে মসজিদে তাহলে মা বোনরা মসজিদে এসে ইতে কাফ করবেন আর যদি ব্যবস্থা না থাকে তাদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা পৃথক অবস্থান করা টয়লেটের ব্যবস্থা এরকম সুন্দর ব্যবস্থাপনা যদি না থাকে তাহলে তাদের ইতে কাফ করার কোনো প্রয়োজন নেই সুযোগ থাকলে করবেন তবে মসজিদেই করতে হবে তো এই দশকের মধ্যে ইতে কাফের কথা আসছে এই দশকে লাইলাতুল কদর আছে আর এই রামাজান মাসের শেষের দিকে এসে একটি অন্যতম ইবাদত হচ্ছে সাদাকাতুল ফিতির এই সাদাকাতুল ফিতির নিয়েও আমাদের সমাজে অনেক বিভ্রান্তি আছে অনেক এখতেলাফ অনেক ভুল আমল চালু আছে আমরা সহি আমল জানি কিন্তু আমল করার চেষ্টা করি না অনেক ক্ষেত্রে যুক্তি দিয়ে আমরা দলিলকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি ইসলামের প্রতিটি বিধান কিন্তু তাওকিফি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তার নবীর মাধ্যমে যেইভাবে এসেছে তিনি যেভাবে করেছেন বা যেভাবে করতে বলেছেন ঠিক সেভাবেই আমাদের করতে হবে নিজেদের ইচ্ছা মতো ইবাদতটাকে চেঞ্জ করা যাবে না পরিবর্তন করা যাবে না আমি ইচ্ছা করলে ইবাদত আমার মতো করে সাজিয়ে নিব কম বেশি করব বা আমার সুবিধা মতো আমি করব এরকম কিছু করার ক্ষমতা কিন্তু কাউকে দেন নাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সাদাকাতুল ফিতির এক সা পরিমাণ ফরজ করে দিয়েছেন ইবনু ওমার রদি আল্লাহ বলছেন ফারাজা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সাকাত আল ফিতরে 
سوام بن تمرین و سوام بن شعیرین علی العبد والحر والصغیر والکبر والذکر والعنسا والذکر والعنسا والصغیر والکبر من المسلمین وعمر بھی ان تعدی قبل خروج الناس الى الصلاة عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھی کہ بونی تو تیری بولین جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر فرض کرے چین ایک سا پوریمان خیجور جوب دیئے اور انہوں روایت آرش چھے او سوام من توامین ابو سید خودری رضی اللہ عنہ تھی بونی تو تیری بول چین کننا نخرز زکاة الفطر سوام من توامین او سوام من تمرین او سوام من شعیرین او سوام من اقتین او سوام من او سوام من زبیبین ای حدیث آرش چھے جا ابو سید خودری رضی اللہ عنہ بول چین جا امرا فطر بیر کرتام ایک سا پوریمان خدد رو بو دیئے ایک سا پوریمان آنگور دیئے ایک سا پوریمان پونیر دیئے ایک سا پوریمان خیجور دیئے کوئی ایک ٹی بستور کو تھا دینی اللہ کولن تار مدد او سوام من توام شبدو ٹی اللہ کولن جا ہمرا خدد بستو دیئے خدد رو بو دیئے فطر آدھائی کرتا اور آگر حدیث بلا ہوتا ہے سدو جاب ایبن خیجور اور یہ قادر پر فروض علی العبدی والحری والذکری والعنسا والصغیری والکبیر عبد مانی گلام حر مانی شادین بیکتی اور تا تیتو دار بیکتی رو پر فروض جے بیکتی شادین تارو پر فروض محیلہ دی رو پر فروض پروش دی رو پر فروض ایبن چھوٹو ایبن بارو علی الصغیری والکبیر من المسلمین مسلمان در چھوٹو بارو गोलाम शादी नारी पुरुष शकोल मुसलमान रूप रे ये साधक तुल फिदर एक सा पुरी मान अल्लाह नबी बोले सर एक सा पुरी मान फर्ज़ करा हो एवं एक सा पुरी मान डकोत रूपु साठ होते एक टा पुरी माप करा एक टा पात्रो और तब उज़ोन करर बाट करा किंतु ना जितना हमारे देश केजीर माप हो केजी दिए उज़ोन करा तो शेटा तो तो खेजुर डुगा ले उजोन एक रकम होवे चाल दिले एक रकम होवे आटा दिले एक रकम होवे उजोन एक कम बिश होवे किंतु पात्र एक पोरी मापी किंतु कम बिश नहीं तो आमादर दशर खाद्य बस्तु होते चाल आम्रा शादानों तो भात खाई जो नम्र चाल दे फितर दे चाल चाल एक पोरी मंडा होते वो साम म ए मोदीनर साउन हो जे आराई के जी को रे चाल हो एक जोनर फितरा एक साउ परिमाण होते हैं आराई के जी आमादर देशियों मापे तो एक जोनर फितरा आराई के जी को रे चाल दी तो हो बे एवं आराई के जी दाम जो तो हो बे शे दाम दिया टाका दिए दिए दौर जे रवाज़ आमादर समाजे चालू होते इटा ठीक नो इटा भूल कारण र अल्लाह नबी के जमाना हो किंतु टाका बोशा चिलो टाका बोलते हमारे टाका ना वही समाजेर जो मुद्रा चिलो दिन आठ दिन हम चिलो तो तीन ही तो इच्छा कुल बोलते पड़ते हैं जब ठीक है तो तुम्हारा आराय किसी खेजूरे जेटा बुल्लो हो बे शेटा दिए दाओ बाज़ ज़्यादा शामुर तो बेशिया से आराय किसी किश तो आराय हज़ार टका फितरों दर एक ता स्तर रह गये चल आवार छोटू टका और रह गये चल गरीब बनुशर जन्मो तो ऐसे स्तर टका करा होलो और तब मूल निर्भीव चुना जे खेजुरी दे देता तार एक ता स्तर पोनीर दिया जे दीवे तार एक ता स्तर आंगूर दिया जे दीवे तार एक ता स्तर आर जे चाल दिया दीवे � जे इच्छा मोता एक टा तोरी को नहीं लावार के ठीक है सर ज़्यादा टाका वेशा वेशी तुम राईटा दो तार कॉम तुम राईटा दो पर एक टा छेले खेला बोर के टने और तो सो हादीसे स्पष्ट भाषा होता है स्वाम मिन त्वाम एक सापुरी मान दी तो होगे आपने साम में भी में भी दिया तो आपने जा खान शेटा भी � बस चाल दवा टाइप का झामेला जोमा कोरा ये टाइप का बार्ती आमादर काज होए पुरी स्ट्रम होए जी ना ये टाइप मुद्दे की इंटर एक टाइप मजा आते हैं इसे साधा का तुल फीते टाइप आधा ही होते हैं अब उन बंटन होते हैं ये टाइप नहीं है किंतु एक टाइप वाणी कौर मोचोले काज चोले किसी मानुष व्यस्तु थाके ये टाइप 
কারণ টাকাটা দেখা যায় না আপনি তো টাকা অনেক ক্ষেত্রে হকদান না এরকম লোকও টাকা নিয়ে নিবে বা আপনি দিয়ে দিবেন আপনার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেউ আছে হয়তো কিছুটা অচল বা আবার চলতেও পারে তো টাকা দিলে তো কেউ দেখবে না দিয়ে দিলেন বাস খালাস কিন্তু যখন চাউল নিতে আসতে বলা হবে বা চাউল দেওয়া হবে তখন কিন্তু সে আর ইচ্ছা থাকলেও কখনো চাইবে না যে তার যেটুকু সমস্যা আছে সে হকদান না কিন্তু এই সুযোগটা নেওয়ার সে ইচ্ছা করবে না বা সুযোগ নিতে পারবে না তো এরকম কিছু বিষয় আছে আরেকটি বিষয় হচ্ছে ফিতরা জমা করার বিষয় আমরা ফিতরা অনেকে একা একা আদায় করি কিন্তু জমা করাটাই সবচেয়ে উত্তম আর এই জমা করার মধ্যে কল্যাণ বেশি কারণ হচ্ছে আমি যখন একা ফিতরাটা আদায় করব আমি আমার ইচ্ছা মতো হতো এক দুজনকে দিয়ে দিলাম অথবা আমার খুব নিকট আত্মীয় কাউকে পুরোটাই দিয়ে দিলাম আবার আরেক দিকে মানে হকদার যারা যারা মানুষের বাড়িতে যায় এই শ্রেণীর মানুষ যারা যারা যেতে পারবে তারা কিন্তু পাবে আর যারা মাসাকিন যারা মিসকিন যারা চাওয়ার জন্য যায় না অথবা লাইনে দাঁড়িয়ে ত্রাণ নিতে পারে না কিন্তু অসহায় হকদার সে কিন্তু পাবে না কারণ সে তো আপনার বাড়িতে যাবে না না গেলে তো আপনি দিবেন না কিন্তু যদি জমা করা হয় জমা করা হলে যেই সমাজে জমা করা হবে বা যেই মহল্লায় একত্রিত হবে সেখানে মহল্লার যারা স্থানীয় নেতৃবৃন্দ আছেন তারা কিন্তু ওই এলাকার মধ্যে যারা হকদার যারা মিসকিন যা গরিব বা অন্যান্য যে খাতগুলো আছে তারা কিন্তু জানেন সে অনুযায়ী তারা একটা তালিকা করে প্রত্যেকের বাড়িতে কিন্তু তারা একটা সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলভাবে সেটা পৌঁছে দেন বা এটা দেওয়া সহজ কিন্তু একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা আদৌ সম্ভব নয় এখানে কিছুটা উনিশ বিশ হওয়াটাই কিন্তু স্বাভাবিক এই ফিতরাটা আদায় করব কখন আদায়ের সময় হচ্ছে একদম শেষ মুহূর্তে এখানে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে চাঁদ ওঠার পর থেকে নিয়ে ঈদের সালেতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত দেওয়া তবে ওলামাদের মত হচ্ছে তার একদিন বা দুই দিন আগেও বের করতে পারবে ইয়াউমিন আউ ইয়ামাইন দুই একদিন বা দুই দিন আগেও তারা ফিতরাটা আদায় করতে পারবে কারণ জমাকারের নিকটে যখন জমা করা হবে তখন দুই দিন আগেও জমা করা যায় এমন নয় যে আমি তো ফিতরা দিব আগেই দিয়ে দিই এক সপ্তাহ আগেই দিয়ে দিলাম বা পাঁচ সাত দিন আগেই দিয়ে দিলাম এত আগে দেওয়ার কোনো বিধান নেই কারণ এই ফিতরার উদ্দেশ্য কি কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ফারাজা রসুল্লাহ সাল্লাম জাকাত আল ফিতরি তোহরাত আল্লি সাহেম বা তোহমাত আল্লিল মাসাকিন এই ফিতরার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহেমকে পবিত্র করা সিয়ামকে পবিত্র করা অর্থাৎ সিয়ামের যে ত্রুটি বিচ্যুতি কিছু আছে ভুল ভ্রান্তি আমাদের হতে পারে তো সেইটা যেন সংশোধন হয়ে যায় এটা একটা উদ্দেশ্য আর এর মধ্যে যারা মিসকিন যারা গরিব তাদের জন্য রিজিকের ব্যবস্থা আছে তাহলে আমার সিয়ামে তো এখনো শেষ হলো না তা আমি দশ দিন আগে কীভাবে ফিতরা দিই ঠিক না ফিতরা দিতে হবে আমাদের শেষ মুহূর্তে গিয়ে আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই ফিতরা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে খাতের কথা জাকাতের যে খাতগুলো আছে আটটি খাতের কথা বলা আছে জাকাতের এটাও যেহেতু জাকাতুল ফিতির এই জন্য ওই খাতগুলো এই ফিতরার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে ওলা মারা এত একমত তবে অগ্রাধিকার পাবে মিসকিন ফকির যেহেতু এটা একটা উদ্দেশ্য তোমাতুল্লিল তোমাতুল্লিল মাসাকিন মিসকিনদের খাদ্যের যে বিষয়টা এখানে এসেছে সেই জন্য তারা অগ্রাধিকার পেতে পারে কিন্তু অন্যান্য খাদ্যগুলো যেগুলো আছে সেই খাদ্যগুলো তো ফিতরা দেওয়া যাবে তাহলে এই ইবাদত এই রামাজান মাসের এই শেষ সময়ের মধ্যে আমাদের সামনে আসছে ফিতরা যারা আদায় করবেন যারা গরিব মিসকিন তারাও ফিতরা দিবেন যারা আদায় করবেন তারাও ফিতরা দিবেন যার ঈদের দিনের মাত্র খাবার থাকবে যদি এমন কোনো গরিব থাকে যার শুধুমাত্র ঈদের দিনে এক বেলার খাবার আছে এর বাইরে তার কিছু নেই তার ফিতরা দেওয়ার কোনো মানে উপায় নেই ফিতরা দেওয়ার মতো তার সামর্থ্য নেই তার ফিতরার চাউল নেই শুধুমাত্র এক দিনের তার খাবারটুকু আছে ওই ব্যক্তি রোগসাত পেতে পারে এর বাইরে কোনো ব্যক্তি ফিতরা না দেওয়া থেকে বাঁচতে পারবে না তবে আমাদের দেশে একদিনের খাবার নেই এরকম কোনো ফকিরও খুঁজে পাওয়া যাবে না আমার বিশ্বাস এমন কোনো এমন কোনো ফকিরও পাওয়া যাবে না যারা একদিনের খাবার নেই এরকম ফকির তো এই জন্য প্রত্যেকেই ফিতরা দিতে হবে যারা ফিতরা আদায় করবেন নেবেন তারাও ফিতরা দেবেন সমানিত উপস্থিতি তাহলে এই দশ দিনের মধ্যে যে ইবাদতগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে লাইলাতুল কদর এতে কাফ এবং সাদা কাতল ফিতির এটা হচ্ছে মূল বিষয় তারপর এবারে আসুন যে আমরা জাকাত আদায় করি যার নেশা পরিমাণ মাল 
আছে তার উপর জাকাত ফরজ নিসাব পরিমাণ আপনারা জানেন অনেকগুলো ভাগ আছে নিসাবের ওষরের একটা ভাগ ব্যবসায়িক পণ্যের সোনালঙ্কারের একটা ভাগ আছে অর্থাৎ কারো কাছ যদি গচ্ছিত টাকা অথবা সোনার উপা অথবা ব্যবসায়িক পণ্য যদি সাড়ে সাত ভরি সোনার মূল্যমানের হয় সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বিক্রি করতে গেলে যে টাকাটা পাওয়া যাবে বাজারে এখন বিক্রি করতে যে টাকাটা হবে সেইটার মূল্য যত হয় সেই পরিমাণ টাকা যদি কারো থাকে এবং এক বছর স্থায়ী হয় তার উপর জাগাত ফরজ আর ওসর হচ্ছে অর্থাৎ ধান উৎপাদিত পণ্য বা উৎপাদিত ফসল ফসল যদি পাঁচ ওয়াশাক অর্থাৎ উনিশ মন তিরিশ কেজি যদি হয় তাহলে তার উপর জাগাত ফরজ তাকে ওসর অথবা নিষ্প ওসর দিতে হবে যদি আল্লাহর পানিতে হয় বৃষ্টির পানিতে যদি ধান হয় তাহলে তাকে ওসর দিতে হবে দশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে আর যদি মেশিন দিয়ে পানি দিতে হয় তাহলে নিষ্পে ওষুধ দিতে হবে অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে এটা হচ্ছে প্রত্যেকের উপর জাকাত আদায় করা ফরজ যাদের নিসাব পরিমাণ সম্পদ হবে এই জাকাত আদায় যদি না করি তাহলে শাস্তি আমাদের জন্য অবশ্যই অবধারিত অত্যন্ত কঠিনভাবে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মাজিদে বলেছেন হাদিসে উল্লেখ আছে যে ব্যক্তি জাকাত আদায় না করবে আর একটা হচ্ছে এমনিতে আমার সম্পদের নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক আমি হই নাই কিন্তু নফল সাদাকা করা এমনিতে দান করব সাদাকা করব ওইটার গুরুত্ব আরও বেশি যেটা ফরজ এটা তো দিব এটা তো দিতে আমি বাধ্য কারণ ওটা তো আমার হক না কারণ এটা দেওয়া হবে কেন আল্লাহ দিতে নির্দেশ মানে আদেশ করেছেন এটা ফরজ ইসলামের যে পাঁচটা রোকন আছে এটা তিন নম্বর হচ্ছে জাকাত যদি আমাদের সমাজে চালু আছে কি কালেমা নামাজ রোজা হজ জাকাত মানে পাঁচ নম্বরে গিয়ে জাকাতটাকে ফেলে কালেমা নামাজ রোজা হজ জাকাত এটা এইভাবে কিন্তু ঠিক না কারণ যেইভাবে হাদিসে এসেছে এবং আল্লাহ সুবাহন তারা যেভাবে বলেছেন সেইভাবে বলতে হবে একামে সলাত ও ইতাই জাকাত রাসুল্লাহ সাল্লাম সাল্লাম বলেছেন বুনিয়াল ইসলাম আল্লাহ খামসিন ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে ভিত্তিশীল তার এক নম্বর কি শাহাদাতে আল্লাহ আল্লাহ সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এরপরে হচ্ছে ওই ওই কামে সালাত সালাত কায়েম করে তারপরের টাইম ওই তাই জাকাত জাকাত আদায় করা এমনকি মহাজবিন জাবাল রাতে আল্লাহ আনুকে যখন রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম ইয়ামানে পাঠালেন সেখানেও তিনি এই তার তিনি রক্ষা করলেন এই কথাই বললেন যে একটার পর একটা কোনটার পর কোনটা তিনি প্রথমে বললেন ফাতুহমিরা শাহাদাতি আল্লাহ আলহাল্লাহ তুমি যাও ইয়ামানে হ্যাঁ তুমি সেখানে গিয়ে সর্বপ্রথম যে কাজ সেটা হচ্ছে তুমি দাওয়াত দিবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি নবী আল্লাহর রাসুল আন্ন মোহাম্মদ রসুল্লাহ তারপরে ফাইন হুম আতাউল আলিক যদি তারা তোমার এই কথা মানে তোমার এই কথার প্রতি যদি ইমান আনে তাহলে ফাইলিম হুম আন্নাল্লাহ কাদিফ তারা দালাইহিম খামসা সলাহিন ফিকুল ইয়মিন ওয়ালাইলাতিন যদি তোমার এই কথা মেনে নেয় তারা এই দাওয়াত কালেমা স্বীকার করে তারপরে দ্বিতীয় দাওয়াত দিবে যে আল্লাহ তোমাদের ওপর দিন রাতে পাঁচ অক্ত সালাত ফরজ করে দিয়েছেন তারপরে বলছেন ফাইন হুম আতাউল ইদালিক যদি এই কথাটাও তারা মেনে নেয় তোমার আনুগত্য করে এই কথার উপরও তখন তুমি বলবে ফাইলিম হুম আন্নাল্লাহ ইফতার দালাইহিম সদা কাতান তু খাদুমিন আগ্নিয়াইহিম ফা তুরাদ্দ আলা ফকর আহিম তিন নম্বর গিয়ে বলবে আল্লাহ তোমাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন জাকাত যা তোমাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং গরিবদের মধ্যে বন্টন করা হবে তাহলে এখানে তারতিব হচ্ছে আগে কালেমা তারপরে সালাদ তারপরে জাকাত আমরা আমরা কি করছি জাকাতটাকে পাঁচ নম্বরে নিয়ে গেছি কারণ জাকাত ফাঁকি দিতে পারলেই তো লাভটা আমাদের বেশি যেটা ফরজ জাকাত সেটা দিতে হবে না দিলে শাস্তি কি শাস্তি হচ্ছে এই সম্পত্তি কেমতের দিন আমার আমাকে সাপে পরিণত হয়ে কামড়াবে এবং এই সোনার উপাগুলো জাহান নামের আগুনে পুরানো হবে এবং ওইগুলো দিয়ে আমাদেরকে সেকা দেওয়া হবে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মাজিদ সুরা তবার চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে এ কথা বলেছেন আল্লাদিন ফিকুনাবিল্লা ফাবাশিরহুম বেআদা বিন আলিম ইয়মা আলহিয়া ফিন আরহিম ফাতুকুয়া বিহা জিবা হুহুম ও জুনু বুহুম ও জুহুর হুম হাদামা কেন তুমলে আম ফুসিকুম যারা 
স্বর্ণরৌপ্য সঞ্চয় করে অথচ আল্লাহর প্রতি ব্যয় করে না জাকাত দেয় নাই এগুলোকে জাহান নামের আগুনে পুরানো হবে উড়িয়ে ফাতুকা বিহা জিবা হুম জুনুব হুমা জুহুর হুম তার পিঠে তার কপালে এবং তার পার্শ্বদেশে ওই জ্বলন্ত সোনার উপা দিকে তাকে ছেঁকা দিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে আর বলা হবে কি জানেন হায়দা বা কেনাস তুমলি আং ফুসি কুম এইগুলি হচ্ছে তোমার সঞ্চয় সম্পদ যেগুলি তুমি নিজের জন্য জমা করেছিলে এগুলো তোমার সঞ্চিত ধন সম্পদ যেগুলো তুমি ল্যাং ফুসি কুম তুমি তোমার নিজের জন্য জমা করেছিলে আজকের সম্পদকে আমরা মায়া করে নিজের জন্য রেখে দিচ্ছি কিন্তু মৃত্যুর পরতের সম্পদ আমার সাথে যাবে না যাবে কিছুই যাবে না শুধুমাত্র আমল যাবে শুধুমাত্র আমল ইয়া পোকা আমালি হাদিসে আসছে কবরে যাবে আহাল পরিবারও যাবে মাল সম্পদও যাবে আমলও যাবে দুইটা ফিরে চলে আসবে ওয়া পোকা আমাল হু শুধু তার আমলটা তার সাথে কবরে থাকবে ধন সম্পদ কবরে যাবে না যা করছে শুধু ছেলে মেয়েদের জন্য রেখে যাচ্ছে আমি আমি জাহান্নাম খরিদ করে কেন ছেলে মেয়েদেরকে জন্য এগুলো রেখে যাচ্ছে যদি জাকাত অস্বীকার করা হয় আনাসবিন মালেক রাজিউল্লাহ তিনি বলছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন মা নিয়ে জাকাত ইয়ামাল কিয়ামা ফিন্নার জাকাত অস্বীকারকারী ব্যক্তি কেয়ামতের দিন জাহান নামে যাবে জাকাত যে অস্বীকার করবে সে জাহান নামে যাবে তাহলে জাকাত আমাদের দিতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের উপর ফরজ যেমন সালাদ ফরজ যেমন সিয়াম ফরজ ঠিক অনুরূপভাবে জাকাত ফরজ কিন্তু সাদাকা যেটা নফল সাদাকা এই সাদাকা দেওয়ার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের অনেক অনেক কল্যাণ আছে অনেক নেকি আছে আদিবনে হাতিম রাদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন যে আমি রাসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে বলতে শুনেছি স্বামী তো রাসুল্লাহ সাল্লাম আকুল ইত্যাকুন্নার ওলা অভিষিক্তি তামরা তোমরা জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচ একটি খেজুরের অংশ বিশেষ দান করে হল তোমরা জাহান নাম থেকে বাঁচ একটি খেজুরের অংশ বিশেষ দান করে হল দেখেন জাহান নাম থেকে বাঁচা যায় দান করলে ওকমা বিন আহমের আল জুহানি রাদি আল্লাহ আনু আর একজন সাহাবি তিনি বলছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন নিশ্চয় সাদাকাটা ওই ব্যক্তির জন্য যে সাদাকা করে তার জন্য জাহান তার কবরের উত্তাপটাকে কমিয়ে দেয় কবরের শাস্তিকে হালকা করে দেয় সোহার আল্লাহ সাদাকা করলে দান করলে কবরের শাস্তি কমে যায় কবরের উত্তাপটা কমে যায়তেহি শুধু কি তাই এই সাদাকাকারী ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার সাদাকার একটা ছায়া হবে তার নিচে জায়গা পাবে এটা হচ্ছে দানের গুরুত্ব আর একটা হাদিস বলি আবু হরের লানতে বর্ণিত সই বোখারে মুসলিম থেকে এই হাদিসটা আগের যেটা বলেছিলাম প্রথম সেটাও বোখারে মুসলিমের হাদিস আবু হরার রাতি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন যে কালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বান তাসাদ্দাকা বি আদলি তামরাতিন মিন কাসবিন তৈয়বিন ওলা ইয়াকবাল উল্লাহ ইল্লা তৈয়ব তা ইন্ন আল্লাহ তাকাবাল হাবি আমিন যে ব্যক্তি তার বৈধ উপার্জন থেকে একটা খেজুরের অংশ বিশ্বাস দান করবে মান তাসাদ্দাকা বি আদলি তামরাতিন মিন কাসবিন তৈয়ব তার বৈধ উপার্জন থেকে হালাল পুঁজি থেকে এক একটা খেজুরের অংশ বিশেষ যদি সে দান করে তার মানে খুবই সামান্য দান একটা খেজুর দান করার মানে একটা খেজুর দান করা তো আমাদের জন্য কোনো ব্যাপারই না আমরা তো করতে পারি সবাই মানে হাদিসে উদাহরণটা এমনভাবে দেওয়া হচ্ছে যে আমাদের বোঝার জন্য যদি কোনো ব্যক্তি তার হালাল পুঁজি থেকে একটা খেজুরের অংশ বিশেষ পরম পরিমাণ দান করে আর তারপরে বলা হচ্ছে ও ইন্নাল্লাহ আল্লাহ তাকাবাল্লুহ ইল্লাহ যে আল্লাহ হালাল ব্যতীত গ্রহণ করেন না তখন ফাইন আল্লাহ তাকাবালুহা বিয়ামিনিহি ওই খেজুর পরিমাণ দানটা তিনি আল্লাহ সুবাহ তালা ডান হাতে গ্রহণ করেন সুম্মা বিহালি সাহেবিহি ডান হাতে গ্রহণ করলেন করার পরে কি করেন ওইটাকে তিনি আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করতে থাকেন ওইটা মানে ওইটাকে তিনি লালিত পালিত করেন লালন পালন করেন 
কেমন কামা ইউরাবি আহাদুকুম ফালু আহু তিনি উদাহরণ দিয়ে বলছেন তোমরা যেমন কোনো ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন পালন করো এটাকে আস্তে আস্তে লালন পালন করে বড় করো আস্তে আস্তে বড় হয় খাইতে দাও আদর যত্ন করো তাই না ঠিক ওইভাবে আল্লাহ সুবাহ তালা এই সামান্য দামটাকে লালন পালন করে এটাকে বেশি করতে থাকেন হাত্তা তাকুন আমিসলাল জাবাল রসুল করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন এটা বেশি হতে হতে একটা পাহাড়ের সমান হয়ে যায় নেকিতে বলুন সুবাহার আল্লাহ তাহলে এই সামান্য দামটা নেকিতে বৃদ্ধি পেয়ে যদি একটা পাহাড় সমান হয় মানে চিন্তাই করা যায় না যে দানের নেকি কত বেশি দানের গুরুত্ব কত বেশি এখন আমরা যদি মনে করি যে আমার তো জাকাত আমার উপর ফরজ হয় নাই আমার তো নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই তা আমি কী জন্য দান করব যে না এটা বোকামি হবে আপনি যা ইনকাম করেন সেখান থেকে দায়ন করেন আপনার সামান্য দামেই কিন্তু বরকত হবে আপনি হয়তো দিন আনেন দিন খান একটা কথা আছে না ডে লেবার যারা অর্থাৎ একদিনের ইনকাম দিয়ে একদিন তাদের চলে সে যদি ওইখান থেকে সামান্য দান করে এই হাদিসটা কার জন্য যে হাদিসটা বলা হলো যে হালাল রুজি থেকে একজন ব্যক্তি ঘাম ঝরা পয়সা যে লোকটা কষ্ট করে সারা দিন পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ইনকাম করেছে সেখান থেকে যদি দশটি টাকা দান করে এর চাই তার দামই কোনো দান হতে পারে দান করতে হবে দানের প্রতি আমাদেরকে এইরকম তাগিদ দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে দানের মাস এটা হচ্ছে দান সাদাকার মাস এটা হচ্ছে নেকি উপার্জনের মাস গোনা মাফ করানোর মাস জাহান নাম থেকে মুক্তির মাস এই মাসে রাসুল করিম সাল্লাম দান করতেন এত বেশি সেটা প্রবাহিত বায়ুর গতির চাইতে বেশি তিনি দান করতেন মনসু হার আল্লাহ রাসুল করিম সাল্লা সাল্লাম এই রামাজান মাসে তিনি এমনিতে সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন কেন আজুয়াদার নাচ বলা হয়েছে মানুষের মধ্যে সবচাইতে বেশি দানশীল ছিলেন আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আর এই রামাজান মাসে তার দানশীলতা এত বেশি হতো এত বেশি পরিমাণে তিনি দান করতেন যেটা হাদিসের ভাষা হচ্ছে কার কার রিহিল মুরসালা অর্থাৎ প্রবাহিত বায়ুর যে গতি তার চাইতে বেশি তিনি দান করতেন সেটা পরিমাণে কম হোক বেশি হোক কিন্তু আপনি দানের মধ্যে থাকবেন প্রতি মুহূর্তে প্রতিদিন এই যে একটা অভ্যাস যদি আমরা করতে পারি ইনশাল্লাহ এটা আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা দান করব কোথায় দান করার বহু জায়গা দান করার ক্ষেত্রে আমাদের একটু চিন্তাশীল হতে হবে একটু ভাবতে হবে যে আমাদের দানটা যেন সঠিক জায়গায় যায় হকদার বুঝে আমাদের দান করতে হবে বিশেষ করে আটটি খাতের কথা আমরা সকলে জানি আটটি খাত যেটা আছে যে খাতগুলো আমাদের সমাজে আছে সেই খাতগুলোতে দিতে হবে অনেক খাত আমাদের মধ্যে নেই যেমন কৃতদাস আমাদের মধ্যে নেই এটাকে আমরা কৃতদাস মুক্তি এখন যুদ্ধ এই মানে যারা মজলুম যারা বিনা কারণে বা যারা নিরপরাধ যারা জেলখানায় আছে বন্দি আছে সেই খাতে এখান থেকে ব্যয় করা যেতে পারে অন্যান্য যে খাতগুলো আছে এবং ফিসাবিল্লার ক্ষেত্রে গিয়ে যে সমস্ত অর্থাৎ ফিসাবিল্লার উদ্দেশ্য কি ফিসাবিল্লা বলতে এখানে শুধু জিহাদ ফিসাবিল্লা এটাই নয় অবশ্যই জিহাদ ফিসাবিল্লা এটা হচ্ছে মূল খাত অনেক আমার এটা আগে বলেছেন তারপরে ফিসাবিল্লার যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ জিহাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করা তো আল্লাহর কামেল আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য দিনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যারা সমাজে কাজ করছে যে সংগঠন কাজ করছে যে প্রতিষ্ঠান কাজ করে সে সমস্ত সংস্থা সংগঠন প্রতিষ্ঠানকে এই খাত থেকে দান করা যাবে এবং দান করা বেশি জরুরি কারণ আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করতে না পারলে সহি দিনটার সমাজ যদি পৌঁছানো না যায় মানুষ বিভ্রান্ত হবে ভুল আমল করে তাদের আখেরাত নষ্ট করবে এই জন্য আমাদের সকলকে দানের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি খেয়াল করতে হবে আমরা স্মরণ করে দিচ্ছি খুদবার শেষ মুহূর্তে এসে আহলে আদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এদেশে সহি দিন প্রতিষ্ঠার একটি আন্দোলন কোরআন এবং সহি হাদিস ভিত্তিক জীবন গড়ার যে আন্দোলন সে আন্দোলনের নাম হচ্ছে আহলে আদিস আন্দোলন এই আন্দোলনের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ সর্বত্র দাওয়াত ছড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের লেখনির মাধ্যমে বক্তব্যের মাধ্যমে সেমিনার সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে সব সময় দাওয়াতি কর্মসূচি আলহামদুলিল্লাহ চলছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাই দাওয়াতি এই সহি দিনকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে আহলাদিস আন্দোলনের বায়তুল মাল ফান্ডে আপনারা সহযোগিতা করবেন আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল মার্কাজুল ইসলামের সালাফি 
এদেশের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখানে আপনারা জানেন প্রায় দেড় হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারি কোনো অনুদানে চলে না এমপিভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানও নয় এই প্রতিষ্ঠানটি চলছে জনগণের সহযোগিতা আপনাদের সহযোগিতায় আপনাদের দান সাদাকার টাকা দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলো চলে তো এই প্রতিষ্ঠানকে খেয়াল করতে হবে যেন এই দিনের এই মার্কাসগুলো বন্ধ হয়ে না যায় এখন যে পরিস্থিতি সমাজে চলছে যে অবস্থা এখন চলছে আগামী সামনের দিকে যদি এটা আরও কিছুদিন চলতে থাকে তাহলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে আরও খারাপ হবে সেজন্য আপনাদের প্রতি আমাদের আপিল থাকবে আপনার সকলেই এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি খেয়াল রাখবেন আপনাদের দান আপনাদের এককালীন অনুদানগুলো এই প্রতিষ্ঠানকে দান করবেন বিশেষ করে এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আপনারা জানেন দুস্ত এতিম প্রকল্প আছে এখানে একশো এতিম এবং এতিমা ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে তাদের থাকা খাওয়া পড়াশোনা সব সব খরচই এখান থেকে ব্যয় করা হয় এই সাথে আরও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই মার্কাজের অধীনে বাংলাদেশের আরও বিভিন্ন জেলায় আরও কিছু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের এতিম প্রতিপালিত হয় প্রায় তিন শতাধিক এতিম বর্তমানে এই মাদ্রাসার অধীনে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে তাদের সামগ্রিক খরচটা কিন্তু আমাদের কেন্দ্র থেকে দিতে হয় আমরা আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে তাদেরকে খরচ দিয়েছি এবং এখন মাদ্রাসা বন্ধ থাকলেও আমরা এতিমদের বাড়িতে খোঁজ নিচ্ছি যে তারা বাড়িতে কিভাবে আছে তার মা অথবা তার ফ্যামিলি কোন অবস্থা চলছে খেতে পারছে কি না আমরা সেখানে তাদেরকে সহযোগিতা পাঠিয়ে দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ তো এসবই কিন্তু আপনাদের সহযোগিতা চলছে আর বিশেষ করে আল মারখাজুল ইসলামের সালাফির পূর্ব পাশে এতিমখানার জন্য একটি এতিম ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ছয়তলা একটা বিল্ডিং হবে শুধু এতিমদের জন্য এখানে এতিমরা থাকবে এতিমদের আবাসিক ভবন হিসাবে একটা পৃথক ভবনের কাজ শুরু হয়েছে এতদিন এতিমরা আমাদের মাদ্রাসার রুমে ছিল কিন্তু আমরা এতিমদের জন্য একটা পৃথক ভবনের কাজ শুরু করেছি এখানে প্রায় বহু টাকার দরকার ছয়তলা সম্পন্ন করতে প্রায় দুই কোটি টাকার কম না তো সেখানে যারা দানশীল ভাই যারা আছেন তারা এতিমদের স্বার্থে যারা রসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সাথে জান্নাতে পাশাপাশি থাকতে চান কানাবা কাফুল ইয়াতিম একা হাতাইন আল্লাহ নবী বলেছেন আমি এবং ইয়াতিমের তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে এইভাবে কাছাকাছি থাকবো দুই আঙ্গুল একত্রিত করে তিনি দেখালেন যে খুব পাশাপাশি থাকবেন কে এতিমের যিনি পরিচালক এতিমের যিনি দেখাশোনা করেন তত্ত্বাবধান করেন তিনি এবং স্বয়ং রাসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম কাজে এতিম ভবন নির্মাণের জন্য আপনারা সহযোগিতা করবেন আমাদের এতিমখানার পৃথক অ্যাকাউন্ট আছে সেই অ্যাকাউন্টে দিবেন আরেকটি হচ্ছে আপনারা জানেন মহিলা মাদ্রাসা আমাদের এই এই মার্কাজের অন্তর্ভুক্ত শাখা হিসাবে মহিলা মাদ্রাসা চলছে সেখানে বৃহত্তর পরিসরে কাজ শুরু করা হয়েছে একটি বিল্ডিংয়ের আপনারা জানেন যে অনেক বড় ক্যাম্পাস নয়তলা জমি নয় বিঘা জমি সেখানে আছে অনেকগুলো ভবনের পরিকল্পনা করে একটি আটতলা ভবনের কাজ শুরু হয়েছে পাইলিং অর্ধেকের বেশি আলহামদুলিল্লাহ সম্পন্ন হয়েছে এই লকডাউনের কারণে এখন বন্ধ আছে আবার ইনশাল্লাহ কাজ শুরু হবে সেখানেও বহু টাকার প্রয়োজন এখন আর লাখের হিসাব নেই মানে কোটির হিসাব পাইলিংকেই এক দেড় কোটি টাকা খরচ হয়ে যাবে তো যাই হোক এই যে বিশাল খরচের যে বিষয় এটা আল্লাহ সুবাহ তালা কবুল না করলে সম্ভব না আর আপনাদের সহযোগিতা না হলে সম্ভব না যারা আমাদের কথা শুনছেন আপনাদের সকলের প্রতি আমাদের আবেদন থাকবে আপনাদের আপনাদের নিকট আমাদের আপিল থাকবে আমাদের এই এই যে কনস্ট্রাকশন কাজগুলো আমরা হাতে নিয়েছি এইগুলো যেন আমরা সম্পন্ন করতে পারি আপনারা আমাদের দান অনুদানগুলো আমাদের আমাদের এই এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে আপনারা দেবেন ইনশাল্লাহ সেই সাথে আরেকটি প্রকল্প আমাদের আছে মসজিদ প্রকল্প আপনারা জানেন এই মসজিদটিকে সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে ডিজাইনের কাজও প্রায় সম্পূর্ণের দিকে এই মসজিদের জন্য একটা পৃথক ফান্ড করা হয়েছে সেখানে অনেক ভাই ইতিমধ্যে দান করেছেন আমরা আশা করব আপনারাও এই মসজিদ নির্মাণের জন্য আমাদের মসজিদ ফান্ডে আপনারা সহযোগিতা করবেন ইনশাআল্লাহ সেই সাথে এখন যে করোনা ভাইরাসের কারণে যে সমাজে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে অভাব অনটন মানুষের মধ্যে একটা মানে কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যারা বিশেষ করে কর্মহীন মানুষ কর্মহীন ভাইয়ে যারা যাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের এখন ইমানি এবং নৈতিক দায়িত্ব আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ইসলাম আন্দোলনের উদ্যোগে মাধ্যমে সারা দেশে এ পর্যন্ত প্রায় দশ হাজার ফ্যামিলির কাছে আমরা ত্রাণ সাহায্য পৌঁছে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ টাকা দিয়েছি কোনো কোনো জায়গায় চাউল 
কোনো জায়গায় চাউলের সাদার অন্যান্য দ্রব্য সেগুলো আমরা দিয়েছি তো আমরা আশা করছি আপনাদের সহযোগিতা পেলে এই এই প্রকল্প অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ এবং ঈদের আগে আমরা আরও কিছু সহযোগিতা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ সেই পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি এবং ঈদেরও কিছু খরচার সাথে সংযুক্ত করে আরও কিছু ফ্যামিলিকে আরও কিছু পরিবারকে আমরা যেন দেওয়ার ইচ্ছা আমাদের আছে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দিলে আমরা ইনশাল্লাহ সেটাও দিব এই খাতেও আমরা আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা আমরা কামনা করছি এই কয়েকটি বিষয় আপনাদের সামনে উল্লেখ করলাম আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদেরকে এই রামাজান মাসে আমরা যেন আল্লাহ সুমানুল্লাহতালার কাছ থেকে আমরা আমাদের যত গুণা খাতা আছে সেগুলো ক্ষমা করিয়ে নিতে পারি এবং দান সাদাকার ক্ষেত্রে আমরা যেন সজাগ হই সচেতন হই বিশেষ করে ফরজ জাকাতের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই ফরজ জাকাত দিতেই হবে যাদের ফরজ হয়েছে তারা তো দিবেন যেটা ফরজ সেটা দিবেন এককালীন দিবেন সেই সাথে যাদের ফরজ হয় নাই প্রত্যেক ভাইয়ের কাছে আমাদের আবেদন প্রত্যেকে দান করার চেষ্টা করেন দেখেন সাদাকাতুল ফিতরটা আলাল আবদি যে গোলাম তার কি টাকা আছে তাকেও জাকাত দিতে বলা হলো কেন ঈদের দিন সালাতের পূর্বে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে ওই সন্তানেরও ফিতরা দিতে হবে কেন তার কি টাকা আছে একমাত্র সাদাকাতুল ফিতির একসেপ্ট অন্য কোনো জাকাত ফিতরের ক্ষেত্রে অন্য কোনো জাকাত সাদাকার ক্ষেত্রে কিন্তু এইরকম এরকম বিষয়টা নেই সম্পদ হলে দিবে কিন্তু ফিতরার ক্ষেত্রে যে শিশুটা জন্মগ্রহণ করলো সদ্য জাতদের সন্তান যদি সে ঈদের আগে জন্মগ্রহণ করে তারও কিন্তু সাদাকা দিতে হবে তাহলে ছোট্ট থেকে একবারে শৈশব থেকে একবারে মায়ের কোলে থেকে একটা সন্তানের জাকাত দেওয়ার কিন্তু একটা প্রবণতা একটা অভ্যাস সৃষ্টি হচ্ছে গোলাম যে তারও কিন্তু জাকাত দেওয়ার অভ্যাস সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে উদ্দেশ্যটা আমাদের বুঝতে হবে জাকাতের উদ্দেশ্য কি যাই হোক সময় তো বুঝতে দিই আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে যেন কবুল করে নেন আমিন রামাজান মাস শেষ হতে যাচ্ছে আমরা যেন আমাদের গুণাগুলোকে ক্ষমা করে নিতে পারি আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে এই কয়টা দিন অবহেলায় কাটাবেন না একটু কষ্ট করার চেষ্টা করেন আরাম তো বহুত করেছি আমরা বিলাসি জীবন যাপন করি আমরা সবাই মাসাল্লাহ বিলাসী আলহামদুলিল্লাহ কারণ বিলাসিতার ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি আমাদের নেই কিন্তু কষ্টের ক্ষেত্রে আমাদের ঘাটতি আমরা রাত্রি জেগে একটু আল্লাহকে ডাকব একটু ইবাদত মন্দির কী করবো তাসবি তাহলিল করবো তিলাওয়াত করব এইগুলো আমাদের হয় না এই জন্য অবহেলায় কাটাবেন না এই বাকি যে কয়টা দিন আছে কারণ নবী স্বয়ং এই সময় মুজাহাদা করতেন সাধনা করতেন আমরা কোথায় আমাদের তো গোনার কোনো শেষ নেই এই জন্য আমরা চেষ্টা করব আমরা যেন বাকি কয়টা দিন আল্লাহর রাস্তে আল্লাহকে খুশি করার জন্য তার ইবাদতে যেন আমরা মগ্ন থাকতে পারি এবং এই কয়দিনের মধ্যে যেন আল্লাহর কাছে চেয়ে আমরা আমরা ক্ষমা চাইতে পারি ক্ষমা করে নিতে পারি এবং বিশেষ করে মহামারীর জন্য আল্লাহর কাছে সকলে কাঁদবেন দোয়া করবেন এই বিপদ যেন তিনি আমাদের কাছ থেকে উঠিয়ে নেন এই যে ভাইরাস যেটা আলহামদুলিল্লাহ রাজশাহী শহর আলহামদুলিল্লাহ এখন অনেক ভালো আল্লাহ যেন রাজশাহী শহরকে নিরাপদ রাখেন এবং সেই সাথে সমগ্র বাংলাদেশকে যেন তিনি নিরাপদ করে দেন এবং সারা পৃথিবী থেকে যেন তিনি এই করোনা ভাইরাসকে উঠিয়ে নেন আমিন আকুল কাউলিহাদা অস্তাফুরুল্লাহ আলী ওয়ালকুম আলী সাহিল হোসেন